ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಟೆಲ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಲಿಟಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ವಿತ್ ಅ ಪೇಷಂಟ್ ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ವಿತ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಹಿಸ್ ಹೋಮ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಸೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಹಿಸ್ ಹೋಮ್ ದಟ್ ನೋ ಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಹಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಸೌಂಡ್ ನೋ ಬಡಿ ಸೇಸ್ ನೋ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಸೌಂಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಹಿಸ್ ಹೋಮ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಹಿಸ್ ಹೋಮ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನೋ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಹಿ ಡಿನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡಿಯೋಲಜಿಕಲ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೈಗ್ನೋಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಅಗೇನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ so my whole point is uh, no matter how much ever we try to explain patients that tinnitus has treatment uh, tinnitus can be controlled tinnitus has a multidisciplinary approach you can do it with cbt you can do it with linear you can do it with sono you can do it with pm but there is no point if the patient doesn't know what is tinnitus so if uh the experience which he had he doesn't know that it is tinnitus what's the point of knowing that there is a treatment for tinnitus he doesn't even know that he is having a tinnitus so i'm not generalizing but i'm just telling maybe we have to focus on telling how tinnitus is possible or uh, what sort of experience one might have if he or she is going through tinnitus or what are the signs or something else yeah that that's the whole point and i'm putting it out there so if you have better ideas just let me know thank you